ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കിടുക്കാച്ചി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം അറബിക് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഉള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലാത്തവർ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അറബിക് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇത് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു നടുവിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ആ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കബാബിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചാർക്കോൾ കിട്ടണം എന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണ ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചിരട്ട നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് അങ്ങ് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്മോക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അധികം പുറത്തേക്ക് കളയരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൗളെടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ തടവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുന്നില്ല മസാല ആക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ പണികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിൽ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ഇളക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേവോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അരച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ വേവാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയെന്ന് മാറ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷവർമ കട്ട്ലേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഓയിൽ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈത്തുപോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ ഒരു നെഗറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പക്ഷെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല നെഗറ്റ്സ് പോലെയല്ല അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെ